ป็นเรื่องราวของสาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งที่ได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วได้มาประสบพบเจอกับประสบการณ์ที่ทําให้เธอเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าทําไมคนทั่วโลกถึงอยากจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งถึงขนาดบอกว่าถ้าเธอมีลูกเธอจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยนี้ให้ลูกของเธอฟังเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใครได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องแอปคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นเรื่องราวสุดประทับใจกับความมีน้ำใจของคนไทยที่ชาวต่างชาติบอกว่านี่คืออัญ,ญมณีอัลัมค่าที่ทำให้ใครอยากจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเป็นเรื่องราวของสาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อใน Tik t o อกว่าเมลไดอาร์เรสโดยเรื่องราวที่สร้างความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยของเธอถึงขนาดที่เธอบอกว่าถ้าเธอมีลูกเธอจะเล่าเรื่องราวนี้ให้กับลูกของเธอฟังโดยสาวฟิลิปปินส์รายดังกล่าวนี้นะครับชื่อว่าคุณเมลได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามแต่เหตุการณ์อันไม่น่าพึงประสงค์ก็เกิดขึ้นโดยเธอได้มีการทำกระเป๋าสตางค์ของเธอหายโดยเธอมารู้ตัวอีกทีตอนที่กำลังจะจ่ายเงินซื้ออาหารซึ่งนั่นก็ทำให้เธอทุกข์ใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะครับสาวฟิลิปปินส์รายดังกล่าวได้มีการไปขอรับความช่วยเหลือจากพนักงานของห้างไอคอนสยามและรวมถึงได้มีการไปสอบถามกับพนักงานของท่าเรือสาธรรวมถึงพนักงานของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งคนไทยที่เธอได้เข้าไปขอความช่วยเหลือต่างก็ช่วยกันค้นหากระเป๋าสตางค์แต่ว่าก็ไม่มีใครพบเห็นกระเป๋าสตางค์ของเธอโดยเรื่องราวที่น่าประทับใจก็เกิดขึ้นเมื่อพนักงานที่ท่าเรือได้มีการมอบเงิน200บาทเพื่อเป็นค่าเดินทางกลับที่พักให้กับเธอพร้อมกับให้เธอโดยซานเรือแบบฟรีๆโดยไม่คิดเงินซึ่งประเด็นนี้เองนะครับทำให้เธอเล่าให้ฟังในวิดีโอว่าเธอนั้นไม่รู้จักผู้คนเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้ก็คือคนไทยเหล่านี้ช่างเป็นมิตรและเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆหลังจากนั้นเธอก็ได้มีการเดินทางกลับที่พักถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกเสียดายในเรื่องกระเป๋าสตางค์ของเธอก็ตามแต่ว่าเธอก็รู้สึกซาบซึ้งต่อน้ำใจของคนไทยที่มอบให้กับเธอหลังจากที่เธอถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยเธอก็ได้มีความพยายามที่จะติดต่อกับทางไอคอนสยามเรื่องกระเป๋าเงินของเธอที่หายรวมถึงเธอได้มีการโพสต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆหลังจากนั้นนะครับเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นกับเธอโดยในเช้าวันต่อมาเธอได้รับการติดต่อจากไอคอนสยามโดยได้มีการระบุว่ามีคนไทยได้พบกระเป๋าเงินของเธอและนำมาส่งที่ฝ่าย Lost and f o u n ซึ่งสิ่งนี้เองนะครับทาให้เธอรู้สึกปราดใจเป็นอย่างมากและเธอก็ไม่คิดว่าเธอจะได้พบกับกระเป๋าเงินของเธออีกโดยเธอได้มีการเดินทางกลับไปที่ไอคอนสยามเพื่อรับของอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกดีใจที่ได้กระเป๋าตังค์ของเธอคืนโดยเธอได้มีการโพสต์วิดีโอพร้อมกับได้มีการระบุข้อความหลังจากที่เธอนั้นได้รับกระเป๋าสตางค์ของเธอคืนด้วยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีผู้คนดีๆอยู่บนโลกแบบนี้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้คนทั่วโลกถึงมักจะกลับมาเยือนประเทศนี้อีกครั้งเธอยังได้เล่าความรู้สึกของเธอต่อไปนะครับว่าตอนนี้ศรัทธาของฉันที่มีต่อมนุษย์ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาแล้วใครก็ตามที่พบกระเป๋าสตางค์ของฉันพ่อแม่พี่น้องและรวมถึงญาติญาติของพวกเขาจะต้องภูมิใจในตัวเขาอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกคนที่พวกเขานั้นไม่ลังเลใจเลยที่จะให้ความช่วยเหลือกับฉันและนี่ก็คือเหตุผลที่ฉันรักประเทศไทยทางนี้นะครับได้มีชาวไทยรายหนึ่งได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความยินดีในช่องทิกต o k ของเธอโดยได้มีการระบุข้อความว่าหวังว่าสิ่งดีๆที่คุณได้รับจากคนไทยมันจะส่งต่อความดีเหล่านั้นไปให้กับผู้อื่นเช่นกันและมันก็ทําให้โลกของเราหน้าอยู่มากขึ้นซึ่งหลังจากข้อความนี้นี้เองนะครับทางคุณเมลได้มีการเข้าม
และรวมถึงได้มีชาวต่างชาติที่พวกข่าวเหล่านั้นได้มีการเข้ามาเล่าประสบการณ์เมื่อเขาได้เจอประสบการณ์ที่คล้ายๆกับคุณเมลด้วยโดยชาวต่างชาติรายหนึ่งนะครับได้มีการเข้ามายืนยันถึงความใจดีของคนไทยโดยเขาได้มีการระบุข้อความในช่องคอมเมนต์ไว้ว่าผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา6ปีแล้วผมสามารถพูดได้เลยว่าคนไทยนั้นใจดีซื่อสัตย์และให้ความช่วยเหลือดีมากในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับเขาระบุข้อความไว้ว่าดังนี้คนไทยนั้นใจดีมากโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณหลงทางหรือว่าคุณต้องการความช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบๆจะไม่มีวันทิ้งให้คุณอยู่โดดเดียวพวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับท่านนี้ได้มีการเข้ามาเล่าความประทับใจที่เขามีต่อประเทศไทยนะครับโดยเขาบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ฉันมาเมืองไทย5ครั้งแล้วคนไทยนิสัยดีและใจดีให้ความช่วยเหลือและพวกเขาก็น่ารักมากมากความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้เป็นชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าขอให้ความรักของคุณที่มีต่อประเทศไทยนำคุณกลับมาที่นี่อีกครั้งซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับทางคุณเมลก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับว่าประเทศไทยจะเป็นสถานที่ที่อยู่ในใจและวิญญาณของฉันตลอดไปความคิดเห็นต่อไปครับฉันร้องไห้เลยเมื่อได้อ่านสิ่งนี้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับคุณเมลได้มีการเข้ามาตอบกลับว่าถึงตอนนี้ฉันยังงงไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเลยในชีวิตนี้ฉันไม่เคยพบผู้คนที่มีน้าใจมากขนาดนี้มาก่อนความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวต่างชาติอีกคนที่ได้มีการยืนยันในเรื่องของความมีน้ำใจของคนไทยนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้มันเคยเกิดขึ้นกับฉันฉันกดเงินสดจากตู้ ATM แล้วก็เข้าไปใน7 e l e v e n ปกติแล้วตู้ ATM จะให้ธนบัตรก่อนที่จะคืนบัตรฉันลืมบัตรไปสนิทจนมีพนักงานเอามาคืนให้ฉันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้ได้มีการเข้ามาเล่าประสบการณ์ความประทับใจต่อคนไทยว่ามีอยู่วันหนึ่งฉันกับเพื่อนกําลังเดินตากฝนจนตัวเปียกโชกอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพวกเราจากทางด้านหลังแล้วหลังจากนั้นเธอก็ใช้ร่มของเธอมาบังฝนให้กับพวกเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันชอบประเทศไทยฉันรู้สึกปลอดภัยที่นี่ในประเทศไทยและฉันก็ต้องการอยู่ที่นี่จริงๆซึ่งหลังความคิดเห็นนี้นะครับทางคุณเมลได้เข้ามาตอบกลับว่าฉันก็ด้วยหัวใจฉันเป็นคนไทยไปแล้วในเวลานี้เราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ที่ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับโดยท่านนี้ครับได้มีการเล่าประสบการณ์ของเขาว่าฉันทําโทรศัพท์ของฉันหล่นตอนนั่งอยู่บนม้านั่งตัวหนึ่งในเซ็นทรัลเวิลด์หลังจากที่ฉันได้มีการค้นหาและโทรเข้ามือถือของตัวเองฉันพบว่าโทรศัพท์ของฉันนั้นอยู่ที่อินฟอร์เมชันแอเรียนั่นมันทําให้ฉันรักประเทศไทยจริงๆครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ